তো প্রথম যে কবর সেটা হলো ওসমান গনির কবর ওসমান গনির কবরের পাশে যখন কেউ দাঁড়ায় দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গোটা শরীর তার ঝিম 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 করে কারণ ওসমান গনি কবরে কিন্তু মরে নাই কবরের মধ্যে জীবিত কারণ আল্লাহ কোরআনে বলেছেন জান্নাতুল বাকির নিজ তালা হলো মদিনা মিউজিয়াম আমি ওখানে গিয়ে উনিশ নম্বর খুঁটির কাছে ওসমান গুনি নিজের হাতে একটা কোরআন লেগেছে নিজের হাতে ওই কোরআন যখন পড়তেছিলেন পিছন দিক থেকে সে তাকে হত্যা করে ওই হত্যার রক্ত কোরআনের উপরে পড়েছে সেই কোরআনটা এখন কাজ দিয়ে বেঁধে রেখেছে এখনো রক্ত তাজা রক্তের মধ্যে আছে জোরেগন সোহা আল্লাহ সে ওসমান গুনের কবরের পাশে যখন ডালালাম আমাদের বাংলাদেশের মাজার আছে কবরে উপরে গম্বুজ আছে কিন্তু ওসমান গুনের কবরে কোনো মাজার নাই কোনো গম্বুজ নাই ছোট্ট একটা পাথরে খোদাই করে লেখা আছে ওসমান গনি অথচ আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আল্লাহ গানিয়ন ও আন্তমুল ফুকারা আমি হলাম ধনী পৃথিবীর সব ফকির কিন্তু রাসুল বলেছেন ইল্লা ওসমান ও গানিয়ন ইল্লা মানে ব্যতীত ওসমান ছাড়া ওসমান হলো ধনী সমস্ত সাহাবিরা বললেন ইয়ার রসুল্লাহ ওসমান ধনী কিভাবে হয় সবাই ফকির ওসমান ফকির হবে ধনী কিভাবে হয় রাসুল বললেন এ ডিগ্রি আমি দেই নাই আল্লাহ দিয়েছে সোমান আল্লাহ কন না কেন সমস্ত সাহাবিরা বলে হুজুর ওসমান কে আল্লাহ গানি ডিগ্রি কেমনে দেয় তখন আল্লাহ রাসুল বললেন একদিন আমি ঘরের মধ্যে বসে আছি এমন সময় একজন গরিব সাহাবি আমার কাছে এসে বলতেছে আর রাসুল আল্লাহ যদি পারেন আল্লাহ রাস্তা আমাকে একটু সহযোগিতা করেন আমি সঙ্গে সঙ্গে এভাবে জুব্বা তুলে দেখালাম সাহাবি তাকায় চোখের পানি বের করে বলতে তো হুজুর আমি ক্ষুধার্ত হয়েছি ঠিকই কিন্তু আপনার মতন এত বেশি ক্ষুধা আমার না এই বলে যখন গরিব সাহাবি যাবার চাই নবী ডাকতে বললেন সাহাবি যাও কেন বলে হুজুর আপনি আমার কি সহযোগ করবেন আপনি যেভাবে পেটে পাথর বেঁধে আছেন আপনি তো আমারই কিছুই দিবার পারবেন না রাসুল বললেন আম্মা সাহা ফালা তানহার সাহেলকারীকে এইভাবে ফিরান যায় না তুমি একটু বসো গরিব সাহাবি যখন নবীর কাছে বসে যায় এমন সময় নবী ডাক দিলেন আলি গরিব সাহাবি কয় হুজুর আপনি যাক ডাকতেছেন ই তাহারও গরিব তখন তো আলী আসার সাথে সাথে রাসুল বললেন আলী তোমার এই ভাই না খেয়ে আছে আলী বলতে তো হুজুর পাঞ্জাবি তোলাকে দেখেন আমার অবস্থা কি তিনি না খেয়ে আছে আমি খাইয়া আছি রাসুল বলে আলী তোমাকে দেওয়ার জন্য ডাকি নিত তোমাকে লেখার জন্য ডাকছি লেখো ওসমান গুনির কাছে একটা চিঠি লেখো এই চিঠির মধ্যে দুই হাজার টাকার অঙ্ক বসে দাও আর চিঠির নিচে আমার নাম লিখে দাও তোমার এই ভাই ওসমানের কাছে যাওয়া মাত্র ওসমান যেন একে দুই হাজার টাকা দেয় গরিব বলতে তো হুজুর আমার দুই হাজার লাগবে না দশ টাকা হলি হবে আল্লাহ রাসুল বললে রে তুমি কার কথা কি বলতেছ অল্প দিয়ে খুশি না তার কাছে দশ টাকা লেখা যাবে না দুই হাজার লেখা হজরত আলী সিটির নিচে আল্লাহর নবীর নাম লিখে দিলেন গরিব সাহাবি দুই হাজার টাকার সিটি নিয়ে ওসমান গনির দরবারে গিয়ে দেখে ওসমান গনির সার আনার জন্য কেশিয়ারকে ধরছে কয়ানার শুধু বলতেছে সার আনা গেল কোথায় এই সার আনার হিসাব দে তুই সার আনা কোন জায়গাত অমিল করলি গরিব মনে মনে কয় আল্লাহ রে চিঠির মধ্যে দুই হাজার টাকার অঙ্ক বসায় দিছে আর বেটা সার আনার জন্য কেশিয়ারকে ধরছে ও কোনোদিন দিবে না নবীর কাছে গিয়ে বলতেছে রাসুল আল্লাহ আপনি দিবার পারবেন না ঠিক আছে কিন্তু এমন কীর্পনের কাছে আমার কেন পাঠাইছেন যে সার আনার জন্য কেশিয়ারকে ছাড়ে না আল্লাহর নবী বলতেছে তুমি চিঠি দিস গরিব বলতে যে পরিবেশ দেওয়ার পাইলাম না আল্লাহ নবী বলল আবার যাও নবীর কথা মতো গরিব সাহেব ওসমান গুনির দরবারে গিয়ে দেখে কেশিয়ারের কপাল ঘাম না ঘাম টপ টপ করে পড়তেছে আর ওসমান গুনি কিছুক্ষণ পর বলতেছে চার আনার হিসাব দে চার আনা হিসাব না দিলে তো কিন্তু আমি ছাড়বো না গরিব মনে মনে কয় আল্লাহর এক আধ ঘন্টা হয়ে গেল তারপরেও বেটা চার আনার হিসাব ছাড়ে না ই দুই হাজার দিবি নবীর কাছে গেলে নবী আবার পাঠাবি দরকার নাই আমি না খেয়ে বসে থাকা ভালো কিন্তু অযাতা ঘোরা যাবি না আমার এলাকার এক ফকির দিকে এক দরজার ভিক্ষা করে দুই দরজা বাদ দিয়ে আর এক দরজাত গেছে তাই ফকিরের কাছে গিয়ে বললাম কে ভাই ওই দুই দরজা বাদ দিলি কেন তো হুজুর আপনি তো ভিক্ষা করেন না বুঝবেন না 
আমি তোলা ভিক্ষা করে লাগলে বুঝবো কেন তুই বুঝে দে কচ্ছে হুজুর কম পক্ষে দশবার এই দুই দরজা তাই ভিক্ষা চাইছি প্রত্যেকবারে কাছে মাফ করো তো যারা ফকিরের কাছে মাফ চায় সেই সালা তো বড় ফকির আমি দুই বাড়ি তালাক দিছি হুজুর আমার সময়ের দাম আছে ও আজাদ আমি খারাপ হম আপনি কি মনে করছেন আমি ফকিরের যেতে আমার দাম নেই যে বাড়ি ভিক্ষা আছে সেই বাড়ি থামি আছে দুই দুইবার গেলাম সারে না হিসাব সারে না আবার নবীর কাছে গেলে নবী পাঠাবে দরকার নাই গোপন পদ দেয় পালাবার চাই গরিব গোপন পদ্মে যখন রাস্তা নাই এমন সময় দেখে রাস্তার মাথায় হজরত আলী দাঁড়ায় আছে কে দাঁড়ায় আছে আলী দাঁড়ায় আছে বলতে তো ভাই যান দুটা টেকা আমাক দেওয়া হয় আমার হাসান হোসাইন না খেয়ে আছে তোমার যে চিঠি লেগে দিলাম এই লেখার হাতিয়া হিসাবে দাও তুমি কি আমার দুইটা টেকা দিবা না গরিব কান্দের বলে আলী ভাই যদি পাইতাম তোমাকে দুই না তোমার দুই হাজার টেকা দিয়ে আমি দুই নিতাম এখন পর্যন্ত পাই নাই সিটি পকেটে আলী বলতে যে কেন পাও নাই বলে আমি যায়া দেখি সাইরানার জন্য কেশিয়ারকে ছাড়ে না আমি ভয়ে সিটি দেবার সাহস পাই নাই কীর্পনের কাছে আলী বলতেছেন আবার যাও আবার যাও কারণ নবী যেই কাজ করে এটা নবীর ইচ্ছাই করে না এটা আল্লাহর হুকুমে করে আলীর ভয়ে গরিব সাহাবি আবার ওসমানের দরবারে গেছে যা দেখি কেশিয়ার ওসমান দুইজনে আল্লাহর শুকুর আদায় করতেছে কিছুক্ষণ আগে দুইজন যে হারে লাগছিল মানে চার আনার হিসাব মিলে গেছে আপনারা চিন্তা করতেছেন চার আনার জন্য কেশিয়ারকে ওসমান এমন ধরল কেন ধরার পিছনে কারণ হলো যারা হিসাব করে জাকাত দেয় তাদের চার আনারও হিসাব করা লাগবে ধরে কারণ ঠিক কি না কারণ শক করা আড়াই টাকা গরিব বুঝে দেওয়া লাগবে তুমি যদি হাত আন্দাজে দাও তুমি যত দাও তোমার জাকাত আদায় হবে না জাকাত দিতে গেলে পাই টু পাই হিসাব করে দেওয়া লাগবে ধরে কারণ কথা ঠিক কি না তাহলে চার আনার দাম আছে না নাই এটা কি দেওয়ার জন্যে জাকাত দেওয়ার জন্য গরিব তো আর বুঝবার পারে নাই ওসমান গুনের সালাম যে সিটি কানা দেয় ওসমান গুনের সিটি নিয়ে একটা চুমু দিয়ে বলে বল ভাই যান এই সিটি কে পাঠাইছে ভাই গরিব বলতেছে সিটির নিচে দেখেন আল্লাহর নবী এই সিটি পাঠাইছে ওসমান গুনের চিঠিতে চুমা দেয় বলে ভাই যান এই সিটি কে পাঠাইছে ভাই গরিব বলতেছে আপনার বিশ্বাস হয় না সিটির নিচে তাকায় দেখেন আল্লাহর নবী এই সিটি পাঠাইছে ওসমান গুনের চিঠিতে চুমা দেয় বলে ভাই যান এই সিটি কে পাঠাইছে গরিব কয়েকারে একই কথা বারবার শুনবার চায় চিঠির মধ্যে দুই হাজার টাকার অঙ্ক দেখা মনে হয় মাথা খারাপ আছে গরিব বলতে আল্লাহর নবী এই চিঠি পাঠাইছে সঙ্গে সঙ্গে ওসমান গুনে চিঠিতে চুমা দেওয়া বলে ভাই যান এই চিঠি কে পাঠাইছে গরিব বলতে যে বুঝবার পারছি দুইবার আইছিলাম চার আনার জন্য কেশিয়ারকে ছাড়িস নি দুই হাজার টাকা দেখা মাথা খারাপ তোর টেকার আমার দরকার নাই এই কথা বলে নবীর দরবারে গিয়ে বলি আর রাসুল আল্লাহ এমন একজন কীরপুরের কাছে আমারে পাঠাইলেন দুই দুইবার গেলাম চার আনার হিসাব ছাড়ে না আলির ভয়ে গেলাম দিলাম বারবার জানতে চাই আমি আপনার নাম বলি আবার জানতে চাই আমি আপনার নাম বলি আবার জানতে চাই নাম বলেছি এরপরে যখন জানতে চাই রাগ করে আপনাকে বিচার দিলাম এমন ব্যক্তির কাছে আমার কেন পাঠাইলেন নবী আসমানের দিকে তাকায় বলে আল্লাহ আমার ওসমান তো এমন হওয়ার কথা ছিল না আমার ওসমান তো এমন হওয়ার কথা ছিল না এমন সময় তাকায় দেখে হজরত ওসমান এক বস্তার টাকা নিয়ে নবীর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ রাসুল বলে ওসমান তোমার ভাইকে আমি দুই হাজার টাকা দান করার কথা বলেছি এক বস্তা টাকা কেন আনছো বাজান জানতে চাই ওসমান গুনি বলে আর রাসুল আল্লাহ আপনার চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাইকে আমি দুই হাজার টাকা দান করার নিয়ত করেছি আর মনে মনে নিয়ত করেছি আপনার পবিত্র নাম যতবার বলবে প্রত্যেকবারে দুই হাজার করে টাকা বাড়ায় দেব আমার ভাই এই পর্যন্ত তিন তিনবার আপনার নাম বলেছে এই তিনবার নাম বলার কারণে ছয় হাজার আর আপনার সিটির কারণে দুই হাজার এই আট হাজার টাকার বস্তা আপনার সামনে দিলাম আপনার পবিত্র হাত দিয়া আমার গরিব ভাইকে দান করে দরিব সাহাবি কান্দে আল্লাহর নবী ছোট বাচ্চার মতন কান্দে নবী কান্দের বলে আল্লাহ যে ওসমান আমার নাম শুনে 
দুই হাজার টাকা দান করে দেয় আমি গরিব নবী সে ওসমানকে কি দিব গো আল্লাহ তোমার কাছে জানতে চাই আল্লাহ বলে হাবিব যে আপনাকে ভালোবেসে আপনার নামের উপরে দুই হাজার করে দান করার নিয়ত করে আমি আল্লাহ আপনার কারণে ওসমানকে ভালোবেসে আমার গানি ডিগ্রি দিয়া দিল সে ওসমান হাত ধরছে কার ভুলে গেছেন ভুলে গেছেন রাখালের হাত ধরে বসে আছে জামাতের সময় হয়ে গেছে নামাজের যখন জামাতের সময় হয়ে গেছে মদিন আকামত শুরু করেছে আকামতের মধ্যে যখন কতকামাতির সালা কতকামাতির সালা ওই সময় হাজর তোমার মেহরাবের মধ্যে ঢুকছে আপনার হয়তো বলবেন হুজুর কোন দিক দিয়ে ঢুকলো যখন আল্লাহ রাজত্ব চলবে তখন মসজিদের ইমাম মানে একটা করে নেতা খালি ইমাম না সমাজের একটা বড় নেতা জোরে কোন কথা ঠিক কিনা এই জন্য মেহরাব থেকে ছোট্ট একটা দরজা এই দরজার ওই পারে একটা রেস্ট রুম আছে ওই রেস্ট রুমে আমি দেখছি মক্কা মদি নাই যখন ইমামের আসে তখন ইমাম আমাকের মতো আয় হ্যাঁ ইমাম সে মার্সিস গাড়ি হ্যাঁ সর্বনাশ পুলিশের গাড়ি ইমাম নামতিছে দুই পুলিশ দৌড়ে যায় ইমামের দরজা ধরে টানতিছে গাড়ির দরজা ধরে টানছে ইমাম নামছে সেলুট দিয়ে এক পুলিশ সামনে এক পুলিশ পিছনে ইমাম খালি আমি কই এটা কোন দেশ রে পুলিশ ইমামক স্বাগতম দিয়ে নামায় আর আমাকে দেশ পুলিশ উদ্রক ধরে মারছে যখন আল্লাহ রাজত্ব চলবে তখন আমি ওয়াচ করবার আসলে পুলিশ চারিদিকে খাড়া হয়ে থাকবে জোরে কোন ঠিক না আর যখন শয়তানের রাজত্ব চলবে কি ওয়াচ করতে জোরে রিপোর্ট দে কেবল সাড়ে এগারোটা বাচ্চা বেশি আছে না 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 হবে তো আল্লাহ নবী বলেন ফাতে করে জেনে না মনে আছে ওর কে মনে আছে ওরা কয় কি রে হুজুর কে আমার করো ভুলে গেল নাকি যেই মাত্র আকামতের পথ কামাতি সালা পথ কামাতি সালা হজরত উমর মেহরাবের মধ্যে দাঁড়াইছে সঙ্গে সঙ্গে রাখাল আল্লাহ ওসমান গুণে হাত ছাড়া দিছে এতক্ষণ হাত ছাড়া দিছে হাত ছাড়া দিছে ওসমান গুণে হাত ছাড়া দিয়ে বলতে ভাই যান ইমাম সাহেব ভুল করলে মানুষ লোক মা দেয় ইমাম ভুল করলে মানুষ আল্লাহ হকবার লোকমা দেয় আর আকামতে শেষ হয়নি আর তুমি আল্লাহ হকবার লোকমা দিলে রাখাল বলতেছে এই জন্য তো তুমি কানা দেখবার আসা তুমি দেখবার পাও না এই জন্যই তো তুমি কানা দেখবার আসা দেখবার পাও না এ মনোযোগ দেওয়া শোনে সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় কাতারে একজন সাহাবি দৌড়ে সে রাখালের হাত ফেসকা টান দেয় বলতেছে এই পাগল তোকে আজকে সামনে দেখি আমার সন্দেহ হয়েছে তুই কারে 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 কানা কানা বলতেছিস তুই যারে কানা কানা বলতেছিস ওই মহামানবকে তুই চিনিস এ হলো আল্লাহর নবীর ডবল জামায় ওসমান জিন্নুরাই রাখাল চিৎকার করে আল্লাহ আল্লাহ এই জন্য আমি ভেতরে ঢুক পারছি এই জন্য আমি ভেতরে ঢুক পার চাই না কিন্তু এই পথিক আমার সর্বনাশ করছে 
ওমর ফারুকের দিকে আঙ্গুল তুলে বলতেছে ওই পথিক আমার সর্বনাশ করেছে ওই পথিক আমারে কইছে হজরত তুমরকে যদি দেখ পারছো তাহলে সামনে কাতারে ডাঙাইলে মেহরাবের মধ্যে যাকে দেখবে তিনি হলেন হজরত ওমর আমার সারা জীবনের সাধনা একটা বার শুধু হজরত ওমরকে দেখতে চাই হজরত ওমরকে দেখার জন্য সামনে কাতারে ডাঙানোর পরে ওই পথিককে যদি মেহরাবে দেখতে পায় তাহলে তোমরাই বলো আমার আল্লাহ হকবার লোকমা ছাড়া তো উপায় নাই আমি আল্লাহ হকবার লোকমা দিয়া ওই প্রতি কই জায়গা থেকে সরাই দেব ওই জায়গায় হজরত তোমর কে আমি এক নজর দেখতে চা হাজার হাজার সাহাবিরা কান্দে হাজার হাজার সাহাবিরা কানতেছে রাকাল সিল্লাই বলে আল্লাহ বারান্দায় নামাজ পড়া ভালো এই ভিতরে কেন কান্দা কান্দি শুরু হয়ে গেল ওসমান গনি বলে রাকাল ভাই ভিতরের মুসল্লি কান্দার কারণ হলো তুমি যারে পথি পথিক বলতেস তিনি হলেন হজর তুম গাছের গোড়া কাটলে গাছটা যেমন ঠাস করে পড়ে যায় রাখাও তেমনি পড়ে গিয়ে কাটা মুরগির বোতন ওমর ফারুকের সামনে বলে আমি রাল মিনি আমি আপনাকে তৌবা পড়াইছি আমি আপনারে মুনাফিক কইছি আমি আপনারে ভণ্ড কইছি আপনি অধম রাখালকে কিছুই বলেননি সমস্ত সাহাবরা চিল্লে বলে কে রে সামনে কাতারে কারে তৌবা পড়াইছে কারে মুনাফিক কইছে কারে ভণ্ড কইছে এতক্ষণ তাকে তোমরা কেন সাইজ করো না সমস্ত সাহাবি যখন চিল্লা উঠছে কারণ এমন ব্যক্তিকে বলতেছে আমি আপনাকে তৌবা বলাইছি মুনাফিক কইছি ভণ্ড কইছি আপনি আমারে কিছুই বলেন নাই সমস্ত সাহাবেরা গুজরে বলে এতক্ষণ তাকে সামনে রাখার কারণ কি সমস্ত চিল সাহাবি চিল্লায় যখন উঠেছে উমর ফারুক জোর হাত করে বলতেছেন আতে উল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য করো নবীর অনুসরণ করো আমি যদি তোমাদের আমির হই আমার কথাকে তোমরা মানবা না বলে আমির আল মিনিন কি বলবে আপনাকে তৌবা পড়ানোর কথা বলে আপনাকে মোনাফিকের কথা বলে আপনাকে ভণ্ডর কথা বলে যে আমার রাস্তা দেখে গেলে শয়তান চল্লিশ দিন যায় না সে উমরের সামনে এমন কথা বলে উমর কেন কিছু কয় না উমর কান্দার বলে সাহাবির এ আকামত যখন হয়ে গেছে আকামত যখন হয়ে গেছে আগে নামাজ আদায় করতে হবে নামাজের পরে আল্লাহর কোরআন দিয়ে এই রাখালের বিচার হবে আল্লাহর বিচার দিয়া আজকে তোমাদের দেখাবার চাই এত কথা হজম করার পিছনের কারণ কি তোমরা কি জানতে চাও লিল্লা সমস্ত সাহাবিরা বলে আমির আল মোমিনিন নামাজের আগে বললে ভালো হতো ওমর ফারুক বললেন না আকামত হয়ে গেছে আকামত হয়ে গেছে আগে নামাজ নামাজের পরে বলতেছে আজকের নামাজের মধ্যে আমরা কে মন খালি বারবার এটাই দেখতে চাবে এটাই দেখতে চাই ওর ফারুক বললেন নামাজ শেষ হলেই তোমাদেরকে দেখাবো সাহাবিরা দেখবেন আপনারা কি দেখবেন কারা কারা দেখবেন আল্লাহর কোরআন থেকে আল্লাহ রাজত্ব কি মজার দৃশ্য ভাই নামান জীবনে তো বহুকালে শোনা গেলেন আজকে দেখেন ওমর ফারুক দেখাবে সাহাবিরা খালে দেখার জন্য মনে করতেছে না মাসটা তাড়াতাড়ি শেষ করলে হয় তবে নামাজ পড়তে খুব বেশি লাগলে দুই রাখাত আমাকে তলাকে কয় মিনিট আমাকে নামাজ কয় মিনিটে দুই রাখাত কথা কয় না এক এক জন এক এক কথা বলতে বলে যাই যত জোরে মারে নাকি কন আমি আর আমার একসাথে মুসল্লি দুইজন ঢুকছি জোহরে চার রাখাতের নিয়োগ করছি আমার দুই রাখাত না হতে ওর চার রাখাত শেষ তা আমি করলাম কে রে ভাই একসাথে দুইজন ঢুকলাম আমার দুই রাখাত হতে তোমার চার রাখাত শূন্য শেষ হলো কেমনি আপনার চর্চা নেই আমি বলো তোর কেমনে চর্চা আছে দিকে সুরা ফাতে আসুন এত ভাই হুজুরে এত জোরে পড়ছি আপনি বুঝবার পারবেন না আমি কোন আমি যদি না বুঝি তোর দুই কান্দের ফেরেস তার খবর কি তাই তো আরে পাগলা এত জোরে সুরা ফাতে পড়ছি ফেরেস তার বুঝবার পারেনি লেখেও নেই জোরে কথা ঠিক আছে 
আল্লাহ কে তেরে ফেরস্তা কলম খাড়া খেললে কই লেখ মুক্তি আল্লাহ কি যে কলম গর করতে আমরা বুঝা যাই দি এই তারাবির মধ্যে সরজ রুকলো আর কিছু গর গর করে এক দোয়া পড়ে না সারাকাতে পর একটা দোয়া পড়েন গর গর তাহলে আগে বলে সরজ মুল গর গর মাসখান তো কি কি করছে হন নাই আপনারা কি মনে করছেন যত জোরে করেন সে পড়বেন সে একটাও লেখা পড়বে না হাসরে ময়দান আল্লাহ বলবে একরা কেতাব আগে এই যে তোর কিতাব তুই পড় তো দেখবি নামাজ নাই আল্লাহ আমি এত নামাজ পড়ি নাই তুই কি করছু তুই কি পড়ছু তোর ফেরস তারাই বুঝবার পারি তুই ফাঁকা তো রে লেখেন এই জন্য আল্লাহ বলেছেন ফাওয়াই লুল্লিল जमिलार दरजा से दाड़े गातेमा जमिला नबीर मे फातेमा एक मेहरबानी कर दरजा खुले द स्वामी हुकुम छाड़ा फातेमार जन दरजा खुलते भय दरजा खुलबेंसलेजा खोल फकुनिरा हलो सोर स्तरा मध्य কুটি হুন্ডা থসেন কুটি কি থসেন ভিতর যায় সব দেখে দেখা সড়ক কয় হুন্ডা ওই সাইডে আছে আর ওই সাইডে কারেন্টের মোটর আছে এই সাইডে চোর ফকে নিকয় ধর পঞ্চাশ টাকা বকশিস নিয়ে যা পরের দিনকে কোন আর হুন্ডা নাই এই যে চোর কিভাবে জানল ফকুর নিশা তার লাইন আছে আর এখনকার অধিকাংশ ফকুর নিশা আমি কয় দে মর্দা তালাক দে দরকার ভিক্ষা করে খামো দে সালা একটা ফকুর নিকয় ভিক্ষা দেবেন একটা ফকুর নিকয় দেবেন নবীর শিক্ষা করোনা ভিক্ষা মেহনত করো সবে আলু তোলা লাগে একটা ফকুর্ণি পাওয়া যায় না ধান ঝালা লাগে একটা ফকুর্ণি নেই চাইলি পাই কাম করবি কুত্তা করে নবী কত তোর বাড়ি কি আছে তা নিয়ে তো কত আমার বাড়ি কম বল আছে কম বল বেশি অর্ধেক টাকা একটা কুড়িয়াল কিনে দিতে কুড়িয়াল কুড়িয়াল কাম কর হুম হুম তোর মার দা আর অর্ধেক টাকা দেখ খাদ্য কিনে দিতে যা নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা মেহনত করো আর আমরা আসলে যে যে কি রে আপনারা হয়তো বলবেন হুজুর আপনি ফকিরের বিরুদ্ধে লাগলেন কেন ফকির চলবে না তো শুধু অসহায় বিধবা বৃদ্ধ ন্যাংরাপ কানাপ রুগী মাজুর এই রকম অসহায় ব্যক্তি যদি আসে এক মুঠের জায়গাতে এক কেজি দিবেন এত ফকিরক দেওয়া লাগবে না এক ঝনক দিবেন বিশ্বাস রাজি আছেন आजकल मत बाड़ी फरत जान आगामीकाल जो समय आसें आशा मात्र दरजा खुले दीब फातेमा चिंता कर स्वामी हुकुम सारा दरजा खोले ना मेटर बाड़ी मध्य ढुकती है एम किल करल कर कारण आगे आल्ला जानना देवे अपनारा कौन तो आकर्षण बाढ़ कम से पर दिन आसर नाम फातेमा चुपी चुपी जो रवना दे पीछन थे छोटो बाच्चा डाकते से माँ गतकाल विकल बेला कथाए गेंपनार संगे जावर चाह फातेमा तक देखे बाच्चार नाम हल हसाइन बस हलो मात्र साढ़े तीन बसर कि कर फातेमा वो जेदी सन्तान के लिए जो जमिलार घर दरजाए हुसैन सिल्लाए बोलते से माँ ये भांगा घर दरजाए अपनी कैन आईसान माँ एक जंगल धारे झुबड़ी बाड़ी से बाड़ी दरजाए क्या आससे 
ফাতেমা দরজায় গিয়ে বলে জামিলা দরজা কি খুলবে না জামিলা বলতেছে এক ঘন্টা হলে দরজায় দাঁড়ায় আছি আশা মাত্রই খুলে দিব ফাতেমা বলতেছে তাহলে খুলে দাও জামিলা বলতে যে কে যেন আপনাকে মা মা বলে ডাকলো ওই বাচ্চা নিয়ে যদি ঢুকতে চান তাহলে আজকের মতো ফেরত যা কারণ আমার স্বামী শুধু আপনার ব্যাপারে অনুমতি দিছে আপনি যে বাচ্চা নিয়ে আসবেন এইটা আমি স্বামীর কাছে জানতে পারি নাই ফাতেমা বলতেছে জামিলাত ছোট্ট একটা বাচ্চা নিয়ে আইসি বয়স হলো মাত্র সাড়ে তিন বছর এই সাড়ে তিন বছর বাচ্চা নিয়ে ঢুকলে আর কি হবে জামিলা বলতেছে আপনি নবীর মেয়ে হতে পারেন কিন্তু ফতুয়া আমার সাইতে আপনি কম জানেন ফাতেমা সোমকে বলতেছে আমি নবীর মেয়ে হলে কি হবে তোমার সাথে ফতুয়া কোন জানি জামিলা বলতেছে হ্যাঁ আপনার হোসান যদি দুই বছর হইত আমার স্বামীর হুকুম লাগত না কারণ দুই বছরের বাচ্চারা দেখবার পারে কিন্তু বুঝবার পারে কথা বুঝলেন দুই বছরের বাচ্চা দুধ খায় জোরে কোন কি খায় মায়েস্তরের দুগ্ধ যতদিন খাবে ততদিন খালি দেখবার পারবে মেমোরির মধ্যে নিবার পারবে না কিন্তু যখনই দুই বছর পার হবি তখন খালি দেখবি না ওটাই এই জায়গাতে আবার ছবি করবি এই জন্য রাসুল বলেছে তোমার দুই বছর বাচ্চা যদি ঘরের মধ্যে চেতন থাকে চেতন থাকে তাহলে বাচ্চা বাইর করে দিয়ে স্বামী স্ত্রীর মোহব্বত করো না হয় ঘুম পেড়া দাও ঘুমিয়ে দাও নাই বাইর করে দাও দুই বছর বাচ্চার সামনে তোমার হালাল বউকে তুমি আদর করো না যদি করো ওই বেড়া এসে বলতে পারে আব্বা তাই মাক চাপে ধরছিল রে জোরে কোন পারে কি পারে না ইসলাম কত সুন্দর ইসলাম কত সুন্দর নিজের দুই বছর বাচ্চার সামনে আমার হালাল বউক আদর করা যাবে না আর বাংলাদেশ ইসলাম না থাকার কারণে কাতি মাসে কুত্তা দিবস পালন হয় চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে জানেন না ওয়ার্ল্ডল্যান্ড পার্কে আমাদের বগুড়ার এসপি একশো জন ধরছে একশো জোড়া যেটি সেটি মানে কাতি মাসে কুত্তে কোনো শরম নাই মসজিদের সামনে দুই কুত্তা প্রেম করতে চায় জুম্মার দিনে সবাই যাবে কুত্তার দিকে যে প্রেমের মজা পাতে কুত্তার লড়ে আমি এসে বললাম কেরে কুত্তে খেরের পালা আছে বাঁশের আড়া আছে প্রেম করবি তা গোপন টাকার যা এখানে মসজিদের সামনে দুই কুত্তে আমার দিকে খালি টোক লাগা আছে লড়ে না তো টানা দিয়ে আছে লড়ে না দুই কুত্তে তো আমার বলতে হুজুর তাহলে হামরা যেটি সেটি প্রেম করি চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে মানব কুত্তারাও যেখানে সেখানে জোড়া লাগে মানব কুত্তে জোরে কন কি কুত্তে এই জন্য আমি বলবো চোদ্দই ফেব্রুয়ারি আপনারা বলবেন কাতি মাসে কুত্তা দিবস এটা ফেসবুকে ইউটিউবে যাবে না ইউটিউবে যাবে না একটা একটা মাইরে দেন এটা ইউটিউবে যাক গোটা বাংলাদেশ হয়ে যাক যারা চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন করবি ওরা কল কেরিয়ে এটা না কুত কেরিয়ে আজকে একটা হোক একটা মিছিল দিবে না এখনকার ওয়াজ কিন্তু যেখানে ওয়াজ সেখানে শেষ না গোটা বিশ্ব হবে একটার সাইড মতো একটা মারবেন আমি বলবো চোদ্দই ফেব্রুয়ারি আপনার বলবেন কাতি মাসে কুত্তা দিবস বলতে পারবেন না চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভালো করে ওটা ওটা কিন্তু তোমরা একেবারে হিডিং করে দিবে যে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি কাতি মাসা কুত্তা দিবস বজলু শীতের হ্যাঁ কাল থেকে ভাইরাল হয়ে যাবে আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দেবেন ফতুরের নামাজ শেষ হলে ওমর ফারুক দেখায় দিবে মনে আছে না ভুলে গেছে আর জামিলা বলতেছে হোসানের বয়স যদি দুই বছর হয় তাহলে হোসানকে ঢুকলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু সাড়ে তিন বর হোসে আমি দরজা খুলতে পারব হোসান সিল্লাই বলতেছে মা এই মেয়েটা অত্যন্ত খারাপ মেয়ে মা যে মেয়ে আমার মা আসলে দরজা খোলে না আর আমি হোসাইন সঙ্গে থাকার কারণে দরজা খোলে না হোসানের রাগ বেশি না কম যে হোসাইন নানা ঘোরা বাড়ায় নানা ঘোড়া বানায় নবী ঘোড়া বানায় আর সেই হোসানের জন্য দরজা খুলতেছে না খেপে গেছে মা এই খারাপ মেয়ের ঘর দরজায় কেন আইসেন মা সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমা হোসাইনকে বুকের সঙ্গে চাইবা ধরে গালে মুখে সুমা দিয়ে বলে বাবু তুমি ছোট্ট মানুষ বোঝো না তুমি যারে খারাপ বলতে তোমার নানা বলেছে ওই মেয়েটা তোমার মায়ের বাইয়ের আগে জান্নাতে যাবে
তুমি যাকে খারাপ বলতেছ তোমার নানা বলিছে ওই ঘরের মেয়েটা তোমার মায়ের আগে জান্নাতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে হোসেন চিল্লায় বলে মা এই কথা যদি আমার নানা বলে থাকে তাহলে এই কাঠুরার বইয়ের দরজায় কেন চলো নানার কাছে যায় মায়ের হাতটা ধরে আল্লাহর নবীর কাছে এসে ডাকতে বলে নানা আমার মায়ের আগে একটা কাঠুরের বউ জান্নাতে যাবে কোন আমলের কারণে যতক্ষণ না বলবে নানা ততক্ষণ আমি হোসাইন তোমাকে সারব না একে দৌড়ে গিয়ে নানার হাতটা চাইপা ধরে বুকের সঙ্গে ধরছে ক তুই হার মাকছে না ও না না তুমি হার মাকছে না একটা কাঠুরের বইয়ের দরজা থামা মাও পাঠা দিছে তার মানে ছোট্ট বেলা মাও হারাস মায়ের দয়া তুমি বোঝো না কোন আমলের কারণে ওই কাঠুরের বউ জানিলা মানে মায়ের আগে জান্নাতে যাবে যতক্ষণ না বলবে ততক্ষণ তোমার হাত আমি ছাড়ব না সঙ্গে সঙ্গে নবী ডাক দেয় আলিফ আলী রে হজরত আলী দৌড়ে এসে বলতেছে রাসুল আল্লাহ আমারে ডাকলেন কেন আল্লাহ নবী বলতেছে আমি এখন রাসুল না তোর শ্বশুর হয়ে আমি জামায়ক ডাকছি আমি তোর শ্বশুর তুই আমার জামাই এখন রাসুল বাদ দে কি হচ্ছে আব্বা তোর বেটা আমার হাত চাপা ধরছে এমন হেঁস কাটান মারতেছে না বলা পর্যন্ত হাত ছাড়বে না আলী বলতে তো হোসাইন তোমার নানার হাত ছাইড়া দাও হোসাইন বলতে চো আব্বা আপনি জানেন না আমার মাও কোথায় পাঠাছে আপনি জানেন ওই কাঠুরার বউ নাকি আমার মায়ের আগে জান্নাতে যাবে এটা যতক্ষণ না বলবো আমি হাত ছাড়বো না নবী বলে আলী রে বলে দে বলে দে আলী বলতে তো হুজুর আপনি নিষেধ করেছিলেন রাসুল বলতে চাসকে বলো আনা মাদিনাতুল এলমে ও আলী ও বা বোহা আমি হচ্ছি এলিমের শহর তোমারে বানাইলাম তার দরওয়াজা আলী বলতে তো হোসাই কোন আমলের কারণে তোমার মায়ের আগে কাঠারের বউ জান্নাতে যাবে যদি শুনতে চাও তোমার নানার হাত ছাইড়া দাও এবার হোসেন দৌড়ে এসে বাবার হাত ধরে বলে বাবা তাহলে সত্যি কি আমার মায়ের আগে ওই কাঠারের বউ জামিলা জান্নাতে যাবে ফাতেমা বলতে গো স্বামী তাহলে সত্যিই কি তাহলে কি এমন আমল করেছে জামিলা আলী বলতেছেন ফাতেমা তোমার কি মনে আছে একদিন দুপুর বেলায় আমাকে অন্দর মহলে ডেকে ছোট বাচ্চার মতন কানতে ছেলে তুমি বললে হাসান হোসেন না খেয়ে আছে বাড়িতে কোনো খাবার নাই আমার কাছেও কোনো টাকা পয়সা নাই তুমি একটা অন্যা আমার হাতে দিয়ে বললে স্বামী গো এই অন্যাটা বিক্রি করে যাওয়া হবে সেই টাকার দিয়ে আজকে খাবার কিনে আনবেন আলী বলে ফতে মা তোমার অন্যা জামার পকেটের মধ্যে নিয়ে আমি বাজারে ঘুরতেছিলাম আর মন বলতেছিল অন্যাটা বের করে যদি বিক্রি করতে চাই আর খরিদ্দার যদি বলে কার অন্যা আমি যদি বলি আমার বউ ফাতেবার অন্যা তাহলে খরিদ্দার মনে মনে চিন্তা করবে যে স্বামী বইয়ের জিনিস বেচা খায় এই স্বামী তো দুর্বল স্বামী আমি আলীর পকেটের মধ্যে অন্য নিয়ে ঘুরতেছিলাম হঠাৎ দেখে একজন খরিদ্দার এসে আমাকে সালাম দে বলে আলী ভাই আপনি মনে হয় কিছু বিক্রি করবেন আমি আলী চমকে গেলাম তোমার অন্য আছে আমার জামার পকেটের মধ্যে আর খরিদ্দার বলতেছে আপনি কিছু বিক্রি করবেন আমি তাকায় দিকে খরিদ্দার একটা ব্যাগ আমার সামনে ধরেছে আমি তোমার অন্য বের করে যখন ব্যাগের মধ্যে দিলাম দেখি খরিদ্দার একটা বার তোমার অন্যার দিকে না তাকায়া ওই ব্যাগের মাথা ধরে আমাকে ছয়টা দের হাম দিয়া খরিদ্দার খুব তারা চলে গেল আলী বলতে যে ফাতে মা আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এটা কেমন খরিদ্দার আমি ছয়টা দেরহাম নিয়ে খাবার দোকানে বললাম ভাইজান ছয়টা দেরহামের যে খাবার হয় চোপলা করে তাড়াতাড়ি খাবার দাও আমার হাসান হোসেন খুদার জ্বালাই কানতেছে দোকানদার ছয় দেরহামের টোপলা সাজায় আমার হাতে যখন দিবে আমি ছয়টা দেরহাম বের করে দোকানদারকে দিব এমন সময় এক ফকির আমার সামনে এসে বলতে সালি রে আমার বাড়িতে তিন দিন হলে ক্ষুদের আগুন জ্বলতেছে যদি পারো একটু সাহায্য করো আলী বলে ফাতে মা আমার এত রাগ হইল হাসান হোসানের জন্য খাবার টোপলা নিব সয়দের হাম দিয়া এমন সময় ফকির আমার সামনে আমি যেন ফকিরকে বলি মাফ করো কিন্তু আল্লাহর কোরআন বলতেছে আম্মা সা ইলা ফালা তানহার এখন কোরআনে আয়াতকে খেয়াল করে আমি ফকিরকে একটা দের হাম দিয়া ছয়টা দের হামের মধ্যে পাঁচ দের হাম দিয়া খাবার নিব এমন সময় আল্লাহর কোরআন বলতেছে 
खबर टोपलार खबर की गोपने संगे व्यवसा कर टोपला देना तु दई बस्ता खबर पैकेट कर आली बोले फातेमा दोकानदार के दई बस्ता खबर पैकेट कर घटते दुख नहीं जमार हासान हसान खुदार जल्द कानते से सयता दे हम फकर के दिल कमान बोलते आली रे आल्ला को दिन वादा खिलाफ करे ना जो कान सोहान आल्लम आली बोले फातेमा मन टा खराब कर बजार तक घुटते हटात देखे एक व्यक्ति उठ नहीं बजार दिखे आसते से हमारे देखे सालाम दे आली भाई अजाता बजारे घोरा जाए नहीं आपनी जो पारें उठटा के नीन हमें तक बोल भाई रे इमटी पकेट हमारे एक टाकाओ नहीं तुम्हार उठटा कैमने नीब उठाला बोलते एकश देहम बाकी दे उठटा के नीन बिक्री को अपनी टाक देवें यहां के आनी पारबें ना आली बोले फातेमा आश्चर्य गलम उठला एकश देहम बाकी उठटा देवार पर उठ नहीं जे मात्र बजारे गलम चारिदिक खरीदारा के घिरे धरे बोलते आली भाई एत सूंदर उठटा तुम्हें पाइले को जगह दाम कत नहींबाला दाम बोलो ना तुमर बोलो एक खरीदार हमार हाथ धरे बोलते आली भाई दर दाम कर खबर निल मन आई बस्ता दिया जो बाड़ी दरजा तुम आस्ते दरजा बंद कर दी बोल फातेमा दरजा खोल तुम्हें जानला दिया बोलते से उन्ना बिक्री कर टाक दिया बड़दूर एक तोफला खबर दई बस्ता खबरदार खबर दौड़े खुली सुनबे <laughs> बसे <laughs> <laughs> <laughs>
না খালি যুব করুক দিচ্ছেন উঠ পি ফ্যান এরাই তো মাহফিল করছে কি লেখছে যুব সমাজ উদ্যোগে ঠিক কেন এখন সে যুব সমাজ যে মাহফিল করলো আপনার খুশি না বেজার কারা কারা খুশি হাত দেখেন তো দেখি যারা দিবেন একে হাত তুললো আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দেন আল্লাহ নবীবুল্লা আলী ফাতেমার অন্য কিনেছে স্বয়ং আল্লাহ জান্নাতের ফেরেস্তা দিয়া সবান আল্লাহ করেন না কেন কারণ পর্দা নিশি নারীকে আল্লাহ এত ভালোবাসে যে একজন পর্দা নিশি নারীর অন্য দুনিয়ার কোন মানুষ কিনবে এইটা আল্লাহ পছন্দ করে না সোহান আল্লাহ কন এই জন্য জান্নাতের ফেরেস তারকে খরিদ্দার বানায় আমার আল্লাহ তালা জান্নাতের দশটা দের হাম দিয়া ছয়টা দের হাম দিয়া আলি তোমার কাছ থেকে অন্যটা কিনে আমার আল্লাহ তালা ফাতেমার অন্যটা জান্নাতের মধ্যে যত্ন করে রেখেছে রাসুল বল আলি রে যে ফকির তোর কাছে ভিক্ষা চাইছে ওই ফকিরটা হলো ওই ফেরস্তা আমার আল্লাহ তোমার তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য ওই ফেরস্তাকে ফকির বানায় তোমার কাছে পাঠায় দিছে সুন্দর আমল পরীক্ষা করার জন্য তুমি তোমার হাসান হোসানকে বেশি ভালোবাসো না আল্লাহর কোরআনকে বেশি ভালোবাসো এই পরীক্ষা করার জন্য ফকির ফেরেস তাকে ফকির বানায় আবার পাঠায় দিছে ধরে কান সামনে বাস করার জন্য পাঁচ বিশাল দান কে কবুল করেন সকলে বলে আমি রাসুল বলেন আলি ওই ফেরস্তা ফকির হইয়া তোমার কাছে আসলো তুমি কোরআনের কারণে ফকিরকে ছয়টা দের হাম দিলে ফকির যখন ফেরস্তা হই আল্লাহর কাছে ছয়টা দের হাম দেয় আল্লাহ তাকে দেখে ফেরস্তার চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে আল্লাহ বলে ফেরস্তা কান দিস কান ফেরস্তা বলে আল্লাহ তোমার খেলা বুঝলাম না যে হাসান হোসেন খুদার জ্বালায় কান দে মা অন্য বিক্রি করে দিছে সেই অন্য তুমি কিনা নিলে আবার সেই ছয়টা দের হাম তুমি ফেরত নিলে আল্লাহ বলে ফেরস্তা যে উঠের পিঠে চড়ে ফাতেমা জান্নাতে যাবে ওই উঠটা সে বিক্রি হবে সোনাল্লা খান রাসুল বলে আলি রে ওই ফেরস্তা জান্নাতের উঠ নিয়ে তোমার কাছে একশো দের হাম বাকি দিয়ে বিক্রি করে তুমি যখন একশো দের হাম বাকি দিয়ে না উঠতাম সঙ্গে সঙ্গে ওই ফেরস্তাকে আল্লাহ খরিদ্দার বানায় একশো ষাট দের হাম দিয়া উঠটা যখন তোমার কাছ থেকে কিনে নেই তুমি একশো দের হাম ফেরত দিলা ছয় দের হামের ষাট দের হাম আল্লাহ তোমার দুনিয়ায় দিয়া দিল ফাতেমা বলে স্বামী গো এখানে জামিল আমার আগে জান্নাতে কেমনি যাবে এইটা আর কিন্তু আজ হয় নাই আলি বলতে তো ফাতেমা তুমি খাতুনে জান্নাত হওয়ার কারণে আল্লাহ তোমাকে উঁটের পিঠে করে জান্নাতে নিয়ে যাবে সোনাল্লা খান কিন্তু জান্নাতের কাছে গিয়ে উঠটা হেমা জুড়ি ঘাড় কাত করে থাকবে উঠটার জান্নাতের দিকে হাঁটবে না ফেরেস্তা বলে আল্লাহ খাতুনে জান্নাত ফাতেমা উঠের পিঠে চলে যায় কিন্তু উঠটা যে জান্নাতের দিকে যায় না আল্লাহ বলে উঠটা যদি সহজে না যায় তাহলে টেনে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া লাগবে ফেরেস্তা বলে মাবু উঠটার কি ধরে টানবো টানার মতন তো কিছুই নাই আল্লাহ বলবে ফেরেস্তা 
আমি ফাতেমার ওন্না কি নে জান্নাতের মধ্যে যত্ন করে রেখেছি ওই ওন্নার একটা অংশ উটের গলায় বেঁধে দাও আর একটা অংশ নিচের দিকে ছেড়ে দাও এবার ফেরেস্তানে উটের গলায় ওন্নাটা বেঁধে দেওয়ার পরে ওন্নার একটা অংশ যখন নিচের দিকে ঝুলতে থাকবে ফেরেস্তা বলে আল্লাহ এখন উটটাকে কে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে আলী বলে ফাতেমা ওই সময় আল্লাহ ডাকবে বলবে জামিলা ও কাটুরের বউ জামিলা তোমার স্বামী গভীরত্বে আমার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছে আল্লাহ যে বউটা আমার ফাতেমার জন্য স্বামীর হুকুম ছাড়া দরজা খোলে না আমি একজন কাটুরিয়া আমার বউকে জীবনে কোনো সুখ শান্তি দিবার পারি নাই আমি স্বামী হইয়া তোমার কাছে কান্দি আমার জামিলা রে তুমি সবার আগে জান্না দিও আলি বলে ফাতেমা তুমি খাতুনে জান্নাত আমি স্বামী হইয়া তোমার জন্য কোনোদিন দোয়া করি নাই কারণ তুমি হাসান হাসানের মা তুমি নবীর মেয়ে তুমি আলীর বিবি তুমি আমল কারিনি কিন্তু একজন স্বামী হইয়া জামিলা বিবির কারণে খুশি হইয়া যে দোয়াটা করেছে আল্লাহ বইয়ের জন্য স্বামীর দোয়া ফেলাইতে পারে না বলে তোমার আগে জামিলারে কেমনে জান্নাত দেয় খাতুনে জান্নাতকে বাদ দিয়া জামিলারে কেমনে জান্নাত দেয় এই জন্য বলবে জামিলা আমার খাতুনে জান্নাত ফাতেমাকে উঠতারে টেনে টেনে জান্নাতে নিয়ে যা এবার জামিলা এসে উঠের নিচের অংশটা টেনে টেনে উঠটাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে আলি বলে ফাতেমা তুমিও মনে করবা আমি খাতুনে জান্নাত আমি জান্নাতে যাচ্ছি আমি জান্নাতে যাচ্ছি কিন্তু আল্লাহর হেকমত হলো উটের ভিড় থেকে তোমার পা জান্নাতে দেওয়ার আগে ওই কাঠুরার বিবি জামিলার পা জান্নাতে আগে যাবে সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমা বলে মাবু যে মেয়েরা পর্দার ভিতরে থাকবে আর যে মেয়েরা স্বামীর কথা মেনে চলবে এই সকল মেয়েদেরকে ফাতেমা জামিলার সঙ্গে জান্নাত দিও আপনারা সত্যি করে বলেন তো মেয়ে মানুষের আওয়াজ হয়নি এই সত্যিকার করে হয়নি কারণ এখানে দুটো আওয়াজ আছে একটা হলো পর্দা আর একটা হলো স্বামীর কথা মতো চলে এরা কিন্তু স্বামীর কথা শোনে না কি শোনে রে আমার টাই শোনে না বড় হুজুর হবে শোনে কি শোনে রে আজকে যে এখানে কবেন যে স্টার জল সারতে বাংলা দেখা চলবি না দেখি কেমন শোনে কে কবি ও হুজুররা কয়ে যাবি শোনেন আপনি বইয়ের কারণে কিন্তু আল্লাহ আমাক ধরবি না আমার বইয়ের দেওয়ার কারণে আল্লাহ আমাক ধরবি ধরে কোন কথা ঠিক কিনা তা আপনি দা আপনি সাইজ করে দেবেন আমি কয়া কেন ভাই হাওয়া কিন্তু আদমক জান্নাত থেকে বাইর করছে আদমক কিন্তু আদম হাকের বাপক কিন্তু আমাকে মাও জান্নাত থেকে বাইর করছে আর হামাকের গুলে আমাকে জান্নাত দাবার দিবি না ধরে কেন ঠিক কি না যদি যাবার চান জামিলা যদি স্বামীর হুকুম ছাড়া ফাতেবার জন্য দরজা না খোলে আজকে মাইকের জন্য ডাইরেক্ট দুটো ওয়াজ করছে আমি এখন যা করে করুক অমা আলাই নীল্লাল ওয়ালা আর আপনাকে ওয়াজটা বাকি আসা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে অমা আলাই না ইল্লাল ওয়ালা আমার দায়িত্ব শেষ ফজরের নামাজ শেষ সমস্ত সাহাবিরা অমার ফারুকের বিচারের অপেক্ষায় ওমর ফারুক দাঁড়িয়ে গেলেন সোনাল্লা বলেন দেখে সামনে কাতারে বসে রাখাল ছোট বাচ্চার মতন কানতেছে বিচার করা লাগবে না দুই রাখাত নামাজে রাখালের বিবেকের কাছে রাখাল ধরা খাইছে বিবেক যদি পরিষ্কার হয় সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট লাগে না সবচাইতে বড় আদালত হলো মানুষের বিবেক জোরে কন কথা ঠিক কি না আর বিবেক যদি মরে যায় প্রধান বিচারপতির আসনে বসেও ভালো মানুষক জেল দেয় খারাপ মানুষক জামিন দেয় জোরে কন কথা ঠিক কি না সবাই কয়েক বিচারপতির কি রে সবাই বলতেছে বিচারপতির বিবেক নাই আমাকে বাংলাদেশের বিচারপতি এর কি নাই মাত্র মাত্র দুই কোটি টাকা এতিমের মারছে ভাই রে আর সেই টাকা এখন সাত কোটি টাকা হচ্ছে টাকা হাত দেয় লাড়িন সেই অপরাধে সাবেক প্রধানমন্ত্রী জেলের মধ্যে থসে জামিন দিচ্ছে না এর সাইড কতগুলা রাবক বল গোটা ভ্যাং মেরে খাসে জোরে কথা ঠিক আর ওরা ঘুরতেছে 
কিন্তু অসুস্থ মানুষ তা দিচ্ছে না কি লাভ নাই রে শোনেন সারা গান্ধীর এমপি ফুলবাড়ি ফুল ফুলবাড়ি বলেছিল যে আমি যতদিন জীবিত থাকবো বদ্রসী সারা গান্ধী সনাতলা ঢুক পার পারবি না মান্নান মরে গেছে হ্যাঁ দেখুন শোনেন সন্ধ্যার সময় নয়টার সময় কছে ছয় কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি বানিয়েছি দুই লাখ টাকার খাট বারো হাজার টাকার কম্বল আমি শুতলাম দেখে আমাকে নামাইকে সন্ধ্যে নয়টার সময় কছে রাত চারটার সময় আটচল্লিশ সেকেন্ডের একটা ভূমিকম্প করে ওই কিন্তু কথা আমাকে নামাইকে আটচল্লিশ সেকেন্ডের ভূমিকম্পে এত জোরে নামছে কম্বলের মধ্যে যে লুঙ্গি আছে সেটাই পরার টাইম পায়নি ন্যাংটা হয়ে নামছে ধরে কেন কি হয়ে নামছে নিচে আসা খালি বিল্ডিং দেখতেছে একজন কয় কে ভাই লুঙ্গি আর লুঙ্গি না কম্বলের মধ্যে তার নয়টার সময় তুই করি আমাকে নামাই কে আর চারটার সময় তোকে ন্যাংটা করে কে নামাসা আপনার বুঝতে পারতেছেন না এমন কিছু আছে যেটা আমাকে চিন্তার বাহিরে ভাই যা আল্লাহর পথে থাকেন আল্লাহর কোরআনের যে ওয়াস্তাদ আমি করলাম এটা আমল করার চেষ্টা করেন আর যারা মাহফিল করছে যুবকেরা সোনার সানেরা কোথায় তোমরা একটা আসো তো বাবা এই যুবক এই যুবক গুলা কুটির যারা মাহফিল এই যে লেখছে যুব সমাজের উদ্যোগে সমাজটা কোথায় আসো 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 তোমরা আসো আপনারা উঠবেন না কেউ বসেন সেই যুবকের আল্লাহ তোমার জন্য তোমার কোরআনের বাগান লাগাইছে আমরা সকলে প্রাণ করে যুবকদের জন্য দোয়া করবো আল্লাহ এই যুবক গুলোকে ইসলামের জন্য ইমানের জন্য জান্নাতের জন্য কবুল করে যুবকদের কাছে ওয়াদা চেয়েছি পাঁচ অক্ত নামাজ যুবকের ইনশাল্লাহ বলেছে মামু এই যুবকদের নফস থেকে শয়তানকে দূর করে দিয়ে সবগুলো যুবককে পাঁচ অক্ত নামাজি কবুল কর আল্লাহ কষ্ট করে মেহনত করে মানুষের কাছে টাকা পয়সা আদায় করে নিজের পকেটের টাকা খরচ করে যে যুবকেরা জান্নাতের বাগান লাগাইছে এই যুবকদের মধ্যে যারা লেখাপড়া করে আল্লাহ ভালো ডিগ্রি নেওয়ার তৌফিক দাও যারা চাকরি করে তাদেরকে চাকরিতে বরকত দাও যারা বেকার আছে আল্লাহ কামায়ের পথ তাদের জন্য তুমি উন্মুক্ত করে দাও যারা ব্যবসা করে ব্যবসার মধ্যে বরকত দাও যারা শ্রমিক কাজ করে আল্লাহ ড্রাইভার অনেকে আছে আল্লাহ তাদের সকলকেই তুমি হেফাজত করো মাবু সেই মাগরিবের নামাজের পর থেকে কঠিন শীত চলতেছে কুয়াশা চলতেছে টপ টপ করে পড়তেছে পানি এরপরে এত রাত আর শোনার পরে বলে আমাদের এখনো মন ভরে আল্লাহ পাগল গুলোকে আল্লাহ আরামের বাড়ি আরামের ঘমকে বাদ দিয়া খেড়ের উপরে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা যারা আর শুনল আল্লাহ তাদের সকলকেই তুমি জান্নাতি কবুল করে না পর্দার অন্তরালে আমার মা বোনে না আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের জনম দুখনি মা যাদের কবর ও মাবু মেহরবানি করে মায়ের কবরটাকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও বাবার বাড়ি ঘর সবই আছে আমি সহ আমরা যারা বাবা হারাই তিম হয়েছি আল্লাহ মেহরবানি করে বাবার কবরটাকে জান্নাতের টুকরা কবুল কর 
আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতিকে আল্লাহ তুমি কবুল করো সম্মানিত প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি আমন্ত্রিত অতিথি আল্লাহ তুমি কবুল করো আলে মোলামাদের কবুল করো হাজির সাহেবদের কবুল করি মাম্মদ্দিনদের কবুল করো আল্লাহ মুরব্বী বাবাজিদের কবুল করো যুবকদেরকে কবুল করো কসি কাসাদের কবুল করো আমাদের মধ্যে অসুস্থ আমরা যারা আছে আল্লাহ সুস্থ করে দাও গোটা বিশ্বের মুসলমানকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো আমার বাংলাদেশের প্রতি রহম করো বাংলাদেশে আজকে যারা বিপদ আবদ মুসিবত জেল জুলুমের শিকার হয়ে গেছে খাস করে কোরআনের পাখি আমার ওস্তাদ হজুরকে আল্লাহ তুমি সুস্থ রেখে হেফাজত করো আমি গুণাগারের দোয়া যদি তোমার পছন্দ না হয় এতগুলো মানুষের মধ্যে যার দুই কানা হাত পছন্দ করো সেই দুই হাতের সিলাই গোটা মাহফিলকে কবুল করে না আল্লাহ কত মানুষের জানাজার নামাজ আমরা পড়েছি এই দুই হাত 